ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਓਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸ ਸਪੀਕਰ ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਸ ਚੈਲੰਜਡ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਲਾਈਫ ਹੈਸ ਬਿਕਮ ਹੈਸ ਕਮ ਟੂ ਅ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹਾਲਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦੇ ਲਾਈਫਸ ਮੋਰ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਸਿਕ ਈਵਨ ਮੋਰ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦੇ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੂਡ yet across ontario beyond the numbers beyond the terrible headlines there are countless stories of compassion cooperation innovation and enterprise during this tough time i was able to witness a ray of hope in the form of organizations like sidham seva food bank malton women council malton masjid jamia masjid superfan nav bhatia ram mandir saigon park yogi divine society ymc of gta united six canada india foundation mdia muslim jamaat my indians in canada association care for cause punjabi food seva cu and save and many other organizations that have come forward to help the community ontario spirit is the name premier ford has given to the actions of companies in competition coming together to build ventilators elected members working together above party lines organizations and individuals donating cash and in kind to help those in need retirees coming back to work to pick up the baton and join the battle across ontario volunteers have gone above and beyond to help from neighbors doing grocery runs to sewing circle making masks to restaurants sending food to children creating colorful thank you notes to that mr speaker is ontario spirit tough time is a test time to every single ontarian i want to say thank you thank you for inspiring me and thank you for your ontario spirit ਮੀਸੀ ਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸ ਵਿਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਸ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਸਚ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਕੋਵਿਡ-19 allowing the standing committee on legislative assembly to study bill 175 connecting people to home care act 2020 it should be at the top of mind for the members of the opposition and as i said earlier i truly truly believe that all of us in this house are here to represent their constituents and i'd like to take a moment just to speak a little bit about the areas of people in the community that have really stepped up during this very difficult time I worked with some many different community agencies and organizations and we've helped raise funds for an example Yogi Divine Society. They've been providing groceries for families and international students and we've donated food to the Eden Food for Change uh with Global Medic um uh, Queen's Manor event space for example gave the food bank uh a, a chunk of their space so they could store a lot of their items that are used for winter time they've taken that there to open that space up for those needy families that need to have that right now uh, and i think it's just been amazing on some of the work that a lot of the people have been doing here the canada india foundation i've joined them numerous times to provide and continue to provide meals to our frontline uh healthcare workers all across the gta they've included um hospitals long term care facilities they've been to the police and 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 gave it to them the paramedics and we really want to thank them for their ongoing services and as we heard earlier today there's many members across this house that have done so much work during this time and my esteemed member right here from mississauga lakeshore he has done an unbelievable amount of work each and every day not once but many times he's gone out with people in the truck to the ontario food terminal picked up food delivered to food bank delivered to organization ontario province which case lagatar vadre ne 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਟੁਗੇਦਰ ਥੈਟ ਵਿਲ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਪ ਇਨਸਪਾਇਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਟਸ ਟੁਗੇਦਰ ਥੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਓਵਰਕਮ ਥੀਸ ਚੈਲੰਜਸ ਥਿਸ ਵੀਕ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਂਟਾਰੀਓ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ let me be clear this does not mean that we're reopening is on hold we are working around the clock to move ahead with our economic reopening and as i said last week our health officials are working on the option of a regional model because we need a plan that recognizes the reality on the ground in different parts of our province a plan that will help us reopen safely without taking unnecessary risks because a second wave of this virus is possible so we must and we must remain vigilant and we must continue to prepare for the long haul back in march we launched the ontario together website we issued a call to businesses across the province we called on our business community for reinforcements at a time when we needed them most our business community stepped up. We asked them to help us make the medical supplies and equipment we needed. We stepped up the Ontario Together Fund to help businesses retool and switch over production. And since launching that portal, this is amazing numbers here. We've received over 25,000 submissions from businesses across the province. 15,000 of those submissions have led to 200 million dollars in purchases of medical supplies and equipment NDP party de agu Jagmeet Singh vallo press conference kiti gayi jinna long term care homes de mamle vich ik var mudd pradhan mantri Justin Trudeau nu national leadership dikhaun di appeal kiti Jagmeet ne mang kiti ki federal sarkar fund vi muhaiya karwaye Singh ne keha ki pradhan mantri corporate lobby nu bachaunde ate fayda pahunchaunde nazar aa rahe ne ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਟਰਬਲਿੰਗ ਇਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸ ਵੈਲ ਵੀ ਨੋ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਥੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਡ ਦੀ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਇਟਸ ਹੈਡ ਔਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਨਾਓ ਲਰਨਡ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਥੋਸ ਥੋਸ ਹੋਰਬਲ ਲੋਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਥੈਟ ਹੋਰਬਲ ਥੈਟ ਥੋਸ ਹੋਰਬਲ ਡੈਥਸ that while we were asking the prime minister while i was asking the prime minister to play a federal role and the f- the prime minister was making excuses at the same time during this pandemic during the time when seniors were being devastated lives were being lost private for profit long term care homes their corporate lobbyists were meeting with the government they met with the liberal government over 12 times this is the same for profit long term care home that was giving out hundreds and millions in dividends to their shareholders while this devastation of covid-19 was was racking the long term care system and so that to me is also very troubling that the prime minister could on one hand say there's no role for the federal government make excuses and on the other hand his very liberal government was meeting with lobbyists from for profit long term care homes where we've seen the worst conditions that to me is also very troubling um and so what the government has announced though it is a positive step that they've announced some funding it's not exactly what cities need what cities have made very clear is that they are facing a massive shortfall in funding which will mean losing employees and losing the ability to deliver services so what we've called for is direct financing to support municipalities in this crisis to directly allow them to continue to keep their staff hired and to continue to deliver services that needs to be the focus of help to municipalities. To see ekhde ho Punjab Star TV te khabran da bulletin vadde ha agli khabar de wal. Patrakaran vallo Pradhan Mantri Justin Trudeau to Ameriki Rashtrapati Donald Trump vallo pradarshan rokan layi sena tainat karan sambandhi kite ja rahe vichar bare puchya gaya ta Pradhan Mantri Trudeau ne kareeb 20 second chuppi taari. Is de baad ohna samajik barabarta layi ik suneha sab nu ditta. 
ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ I'd like to ask you what you think about that and if you don't want to comment what message do you think you're sending We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time uh, to pull people together, but it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continue despite progress uh, over years and decades. But it is a time for us as Canadians to recognize that we too have our challenges. That black Canadians and racialized Canadians face discrimination as a lived reality every single day there is systemic discrimination in Canada which means our systems treat Canadians of color Canadians who are racialized differently than they do others it is something that many of us don't see but it is something that is a lived reality for racialized Canadians we need to see that not just as a government and take action but we need to see that as canadians we need to be allies in the fight against discrimination we need to listen we need to learn and we need to work hard to fix to figure out how we can be part of the solution on fixing things 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ 36 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਆਂਟੋਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਹਰ ਕਦਮ ਖੜੀ ਹੈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਖੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਮਾਲਚਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਓਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ Thank you.